প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আইসিটি ক্লাসের তৃতীয় ক্লাস আমরা আজকে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর আজকে শেষ করব আমরা গত দুটি ক্লাসের মধ্যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরের মধ্যেই ছিলাম আজকে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর আমরা শেষ করব আমি একটু সংক্ষেপে তোমাদের জন্য উপস্থাপন করব আর তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরা বিস্তারিত চেষ্টা করবে ট্রাই করবে যদি কোনো সমস্যা পড়ো তাহলে মেসেজ দিয়ে রাখলে আমি মেসেজের আনসারগুলি করে দেব তাহলে আজকে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে আইসিটি আর অংশ হল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর যারা আমার সাথে তোমরা আগের দুইটি ক্লাসে ছিলে তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের যে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর অংশটুকুকে আমরা আলোচনা করার সুবিধার জন্য আলোচনা করার সুবিধার জন্য চারটি ভিন্ন বক্সের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলাম আমরা চারটি বক্সের মধ্যে দুটি বক্সের আলোচনা আমরা গত দুটি ক্লাসের মধ্যে করেছি আজকে আমরা শেষ দুটি বক্স নিয়ে আলোচনা করতে চাই শেষ দুটি বক্স আমি আগে তোমাদের জন্য একটু বোর্ডে তুলে নিচ্ছি বক্স নাম্বার যে তিন যাকে আমরা বক্স থ্রি বলেছিলাম সেটা ছিল হল বক্স থ্রিতে ছিল হল বাইনারি সংখ্যা থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমের সংখ্যায় রূপান্তর অক্টাল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর এবং হেক্সাডেসিমের সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর বক্স তিনের মধ্যে ছিল আমাদের এই চারটি বিষয় আর বক্স চারে ছিল হলো দুইটা ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি আমরা বলেছিলাম যে অক্টাল আর হচ্ছে হেক্সাডিসিমেল অক্টাল এবং হেক্সাডিসিমেল এই দুটি সংখ্যা পদ্ধতির সাধারণ ব্যবহার আমরা করি না আর ওই দুটি সংখ্যা পদ্ধতির পারস্পরিক রূপান্তর আমরা রেখেছিলাম বক্স ফোর যারা আমার সাথে তোমরা প্রথম ক্লাসে ছিলে তারা হয়তো এই বিষয়টা অবগত আছ অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যা থেকে যাব হেক্সাডেসিমের সংখ্যাই আর হেক্সাডেসিমের সংখ্যায় যাব হলো অক্টাল সংখ্যাই আজকে আমরা মূলত এই বক্স তিন এবং বক্স চার এই পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই তবে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে আমি আজকে একটু উল্টা যাব অর্থাৎ আমরা বক্স চারের সমাধান করব চারের সমাধানের মধ্য দিয়ে আমরা বক্স তিনের উত্তর পেয়ে যাব একটু ভালো করে লক্ষ্য করবে পুরো ক্লাস আমি যতক্ষণ থাকব এবং সুন্দর মতো মনোযোগটা রাখবে অর্থাৎ আমরা অক্টাল সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমেল হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল এ দুটি রূপান্তর করব আমি আমার প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে এই বক্স নাম্বার চারের মধ্যে যে রূপান্তর দুটি আছে অর্থাৎ অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল আমরা অক্টাল সংখ্যাকে সরাসরি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি না অনুরূপভাবে হেক্সাডেসিমের সংখ্যাকেও আমরা ডিরেক্ট অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি না আমরা যদি অক্টালকে হেক্সাডেসিমেল অথবা হেক্সাডেসিমেলকে অক্টালে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে হয় বাইনারি সংখ্যার উপর আর না হয় ডেসিমেল সংখ্যার উপর আমরা একটা কাজ করব আমরা অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের সময় আমরা বাইনারি সংখ্যার উপর নির্ভর করে তারপরে যাব অর্থাৎ আমি যদি সংক্ষেপে বলি যে আমরা অক্টাল সংখ্যা থেকে সরাসরি হেক্সাডেসিমেলে যেতে পারব না আমরা অক্টাল সংখ্যা থেকে প্রথমে যাব বাইনারি সংখ্যাই দেন বাইনারি সংখ্যা থেকে যাব অক্টাল সংখ্যায় আমি সংক্ষেপে একটু লিখে রাখি বোর্ডের এই পাশে দেখো আমাদের টার্গেট হচ্ছে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে যাওয়া কিন্তু আমরা সরাসরি যেতে পারব না তাহলে আমরা কিভাবে কাজটা করব আমরা অক্টাল সংখ্যা থেকে প্রথমে যাব হলো বাইনারি সংখ্যাই দেন বাইনারি থেকে আমরা যাব হলো হেক্সাডেসিমের সংখ্যাই এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়টা এখন আমার এই অংশের মাধ্যমে তোমরা হয়তো একটু বুঝতে পারবে যে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে যদি যেতে চাই তাহলে আমাকে দুইটা অংশ করে যেতে হচ্ছে যেমন অক্টাল থেকে বাইনারি দেন বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল আর শুধুমাত্র অক্টাল থেকে বাইনারি রূপান্তর আমাদের বক্স নাম্বার তিনের মধ্যে কিন্তু আছে যেমন তিনের তিন নাম্বার অক্টাল সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর আবার যদি লক্ষ্য করো বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমের সংখ্যায় রূপান্তর 
ये बाइनरी शंका थे कि शुद्ध हेक्सर सिमल रूपांतर छेता हमारे बॉक्स तीने रहे से जमान बॉक्स नंबर तीनेर दितियों टुको और तब आम्रा जुदी शुद्ध मत्रो ये ऑक्टल शंका के हेक्सर सिमल शंका रूपांतर करी ताहले हमारे बॉक्स तीनेर दूधी नियम हो जावे आमिक्ती उदाहरण देवा उदाहरण देर मत दो में तो वधर का से क्लियर करना चाहिए कर बो जब वो ताहले हमारा टारगेट होते हैं ऑक्टल शंका थे के हैक्सर सिमर शंका ही रोपांतर करा आमिक एक टा उदाहरण दिया निच्छी मने करो ऑक्टल शंका रोप होते हैं आठ जीरो थे के सेवेन पर जन्तो आमिक जीरो थे के सेवेन पर जन थ्री अमेक तो बोरो को एक टा शंखा निलाम ऑक्टल आमर उद्दिष्ट होते हैं हेक्साडेस में ले जाबो जी सेवेन फाइव जीरो टू थ्री एक टा ऑक्टल शंखा आमे जेते चाहे हेक्साडेस में शंखा ही ताहले एक उन तुमरा आगे थे कि एक तो देखा चश्ता करो जे ये ऑक्टल थे कि आमे जिधे हेक्साडेस में ले जेते चाहे ता� जे ए ऑक्टल शंखा टी के प्रथम नित हो बे बाइनरी शंखा ही ताहले एक और आमदे जानते हो बे जे ऑक्टल थे के बाइनरी शंखा ही आम्रा की बे जेते पारी कुप्स होज इखने जे ऑक्टल शंखा टा आमी निलाम ऑक्टल शंखर मुद्दे ओं को अच्छे हलो पास्टी सेवेन जीरो टू एवं थ्री पास्टी ओं को ये ऑक्टल शंखर प्रत्येक टी तो खौन पुत्तिक टी ऑक्टल शंकरों को थे कि आमर तीन टी कोरे बाइनरी उनको लग बे और तो वह तीन टी कोरे बाइनरी बीट लग बे तले तीन टी कोरे बाइनरी बीट लग बे आमे नियनी ची की बाबे ने बहुत शेट एक टू ख्याल करवे जब वन सेवेन थे कि आमे तीन टा बाइनरी मान लेग बो एक टू नीचे दिखे लिखते जस्ट जीरो थे के तीन टी बाइनरी मान लिख बो, टू थे के तीन टी बाइनरी मान, एवं थ्री थे के तीन टी बाइनरी मान। ताहला मैं प्रत्येक टी ऑक्टल शंकरों को थे के तीन टी को रे बाइनरी मान लिख बो, ये जो ना मैं टू स्पेस दिए लिख लाम जनो तीन टी मान नीचे लिखा जाएगा पाई। ताहले सेवेन थे के तीन टी बाइनरी म ताले एक उन सेवेन थे के तीन टी बाइनरी मान की क्या आज भी तुम्हारे निश्चित मने आसे जे टू पावर एन एक टा सूत्र हम रबे बाहर कोरी आमे जो दी तीन टी मान पावर मूल को थाई जाए ताहले हम रबे बोल बो जे सेवेन थे के तीन टी मान पावर जो नाम रा वन टू एवं फोर ये बिन्नो तीन टी ओं के रूपो निर्भर कर बो आम होय तो भावते पर हो जामे कि भावे ये one two एवं four ये तीन तराशी पहलम आमे तार बैक हो जावो तार आगे आमे तो बोलते चाहे जामे ये seven थे के तीन टा बाइनरी ओं को जहेतो बाइनरी शे ओं को होते zero एवं one तले तीन टा बाइनरी ओं को चाहे आर ये तीन टा बाइनरी ओं को power जन्नो आमे help ने बहुत चे ये four two एवं one ये तीन टी ओं के रूप जे ए फोर टू वन ए तीन टियों के मुद्दे कादर के दौर कर हो बे और तब कुन राशि गुला के जुक कर रमत दो में आमी ऐखने ओं को गुली पाबो जिहे तो आमर प्रथम सेवेन सेवेन पे तेरे लामर फोर टू एवं वन ए तीन टियों को के जुक करते होते हैं और तब चार दो छोए आर एक होते हैं सात ऐखन कोता हलो तालामी क फोर टू वन राशिगुलीर मध्य जर के जुग करते अथवा जार दरकार तार वन नेब और जार दरकार होना तार जिरो नेब ता सेभेन तैरि करार्जार तो एखे तीन टी राशि लागते से ताल तीन टी वन अर्थात हमें सेभनर जो लिखब हे तीन टी वान सेभेन अक्टाल संख्यार अंक तर बैनारी मान हे ट्रिपल वान अभी आो एक दुटा लिखले तुम्हारे से क्लियर हो जाए वो तो उन्हें के बुझते सो ना बातें सो जाए कीबोर्ड नाम बट्टा पाला पहला जेमोन फाइव एक और नामर पास पास थे क्यों तीन टी बाइनरी ओं को चाहिए एक और तुम रा आवार्चोले आशो फोर टू वन एर कसे 
তাহলে দেখো পাস পাওয়ার জন্য আমার এখানে এই ফোর টু এবং ওয়ান এই তিনটি অঙ্কের মধ্যে কাদেরকে দরকার হবে দরকার হচ্ছে ফোর আর হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ চার এবং এই এক যোগ করলে আমি পেয়ে যাব হচ্ছে পাস তাহলে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে যাদেরকে যোগ করে আমি আমার এই অক্টার সংখ্যার অঙ্কটা পাব তাদের জন্য নেব হচ্ছে ওয়ান আর যাকে যুগের কাজে লাগবে না অর্থাৎ যার দরকার নেই তার জন্য নেব হচ্ছে জিরো এবং সিকুয়েন্সটা ঠিক রাখতে হবে তাহলে ফোর লাগবে তার জন্য একটা ওয়ান নেব টু দরকার নাই পাসের জন্য তাহলে তার জন্য নেব হচ্ছে জিরো ওয়ান দরকার আছে আমরা ওয়ান নেব তাহলে আমি পাস থেকে পাব হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে পাসের জন্য আমি পাসের নিচে লিখব ওয়ান জিরো ওয়ান এই তিনটে অঙ্ক তাহলে তোমরা হয়তো কিছুটা বুঝতেছো যে কিভাবে আমি প্রত্যেকটা অক্টার সংখ্যার অঙ্ক থেকে বাইনারি অঙ্কগুলি লিখতেছি এখন আসো শূন্যের নিকট বা জিরো এখন এই জিরো পাওয়ার জন্য আমার আসলে এখানে যে ফোর টু এবং ওয়ান তিনটি রাশি নিয়ে রাখলাম তাদের আসলে কারো দরকার নেই কারণ শূন্য এমনিতেই পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমি কি করব আমি শূন্যের জন্য কি একটা শূন্য লিখব ন আমি শূন্যের জন্য তিনটা শূন্য লিখব যেমন এই চার দরকার হচ্ছে না শূন্য বানানোর জন্য দুই দরকার হচ্ছে না শূন্য বানানোর জন্য এক দরকার হচ্ছে না শূন্য বানানোর জন্য তাহলে আমি শূন্য থেকে পাব আসলে তিনটি শূন্য 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 এরপরে আসো দুয়ের নিকট এখন তোমরা নিজেরাই হয়তো বুঝতেছো যে দুয়ের জন্য আমরা আসলে কি লিখব দুয়ের জন্য আমাদের কিছু দরকার নেই একটা মাত্র রাশি হইলে আমাদের দুই পেয়ে যাচ্ছে যেমন এখানে ফোর টু ওয়ান তার মধ্যে দুই আছে মাঝখানেই তাহলে মাঝখানে আমি নেব ওয়ান কারণ দুয়ের জন্য শুধু দুই নিলেই হবে চার দরকার নেই শূন্য বসবে এক দরকার নেই শূন্য বসবে তাহলে আমি দুয়ের পরিবর্তে লিখব হচ্ছে শূন্য এক শূন্য লাস্ট হচ্ছে থ্রি এখন থ্রি হয়তো অনেকে বের করে ফেলছো তোমরা যে থ্রির জন্য আমরা আসলে কি পাবো তাহলে আমি একটু দেখে দিচ্ছি যে থ্রির জন্য আসলে পাবো কি থ্রি পেতে গেলে আমার এখানে ফোর টু ওয়ান এই তিনটি অঙ্কের মধ্যে দুই আর এক যোগ করতে হবে তাহলে আমার চার দরকার নেই তাহলে দরকার নেই যাকে তার জন্য দেব হচ্ছে জিরো দরকার হবে টু তার জন্য হবে ওয়ান দরকার হবে ওয়ান তার জন্য হবে ওয়ান তাহলে থ্রি তাকে আমি জিরো ওয়ান ওয়ান এই তিনটি ভিন্ন অঙ্কের সাহায্যে রূপান্তর করে ফেলব তাহলে এখন তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো যে আমি যে অক্টার সংখ্যাটি নিয়েছিলাম সেভেন ফাইভ জিরো টু থ্রি এই অক্টার সংখ্যা থেকে আমার টার্গেট হচ্ছে হ্যাকজাডে সিমেলে যাওয়া কিন্তু আমি ফার্স্ট বলেছিলাম যে আমি ডিরেক্ট হ্যাকজাডে সিমেলে যেতে পারি না যেতে হবে কার নিকট বাইনারির নিকট আমি বাইনারিতে চলে আসলাম কিভাবে আসলাম যে অক্টার সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ক থেকে তিনটি করে বাইনারি মান নিয়ে আর তিনটি করে বাইনারি মান আমি পেয়ে গেলাম বাইনারি মানটা পাবো কি করে বাইনারি মান পাওয়ার জন্য আমার হেল্প লাগবে ওয়ান টু ফোর এ তিনটি ভিন্ন অঙ্কের উপর এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ওয়ান টু ফোর কিভাবে পেলাম তার অনেকগুলি ব্যাখ্যা আছে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে ওয়ান টু ফোর কিভাবে পেলাম টু পাওয়ার এন একটা সূত্র আমি আগে থেকেই লিখে রাখছি আসলে ওই সূত্র থেকে আমি ওয়ান টু ফোর পাই যেমন এন এর মান যদি আমি শূন্য দড়ি তাহলে টু পাওয়ার জিরো করতে হচ্ছে টু পাওয়ার জিরো হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এন এর মানটি আমি জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি এইভাবে বসাবো বসে আমি কি ফলাফল পাই সেই ফলাফলটা থেকে আমি পাইছি ওয়ান টু ফোর যেমন দ্বিতীয় এন এর মান যদি আমি ওয়ান দড়ি তাহলে আমার টু পাওয়ার ওয়ান হবে তার মান হচ্ছে টু এন এর মান যদি আমি টু দড়ি তাহলে টু পাওয়ার টু হবে এই ফোর তাহলে ওয়ান টু ফোর এইভাবে আমি রাশিগুলা পেলাম এখন আরেকটি প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতে পারে যে আমি অক্টার সংখ্যার অঙ্ক থেকে তিনটি করে কেন বাইনারি মান নেব দুইটা কেন নিলাম না চারটি কেন নিলাম না এরকম প্রশ্ন আসতে পারে তারও ব্যাখ্যা আছে যে তিনটি করে কেন নেব তার ব্যাখ্যাটা একটু বলে রাখি যে অক্টার সংখ্যার সর্বোচ্চ অঙ্ক হচ্ছে সেভেন কারণ অক্টার সংখ্যার অঙ্ক হচ্ছে আটটি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত তাহলে আমি সর্বোচ্চ অঙ্ক যে সেভেন সেই সেভেন থেকে আমি বাইনারি মান যদি বের করি কয়টা বাইনারি মান পাবো আসলে সেভেন থেকে সর্বোচ্চ বাইনারি মান পাওয়া যায় হচ্ছে তিনটি তিনটি ওয়ান 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 এই জন্যই মূলত আসলে তিনটি করে অঙ্ক নিতে হয় এখন হয়তো ভাবতে পারো যে 
জিরো থেকে তো তিনটি অঙ্ক পাওয়া যায় না ওয়ান থেকে তিনটি অঙ্ক পাওয়ার কথা না টু থেকে পাওয়ার কথা না তাহলে তিনটি কেন নিলাম সর্বোচ্চ অঙ্ক অক্টাল সংখ্যার সেভেন তার কাছ থেকে আমরা বাইনারি মান পাই হচ্ছে তিনটি ওই জন্য আমরা অক্টাল সংখ্যার বাকি অঙ্কগুলি থেকেও তিনটি করে মানি বের করব এটা তোমরা একটু মনে রাখবে তাহলে এখন আমি সামনের দিকে যাব শুধু অক্টাল থেকে যদি বাইনারি মানটা লিখি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে যে সেভেন ফাইভ জিরো টু থ্রি একটু বড় একটি রাশি নিয়েছিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য যে মানগুলি কিভাবে আসে হয়তো একটা দুইটা দিলে অনেকের কাছে ক্লিয়ার হয় না এই আমি বেশি অঙ্ক নিয়ে সংখ্যাটা তৈরি করেছিলাম সেভেন ফাইভ জিরো টু থ্রি অক্টাল সমান হচ্ছে বাইনারি মান আমি সিকুয়েন্স অনুসারে বাম পাশ থেকে বসাব ট্রিপল ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ট্রিপল জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ডাবল ওয়ান বাইনারি এই হচ্ছে আমার অক্টাল থেকে বাইনারি রূপান্তর আমার টার্গেট কিন্তু হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেলে যাওয়া কিন্তু এর মাঝখানে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি একসাথে দুটি বক্স যাব দুটি বক্সের অঙ্ক করে যাব তোমরা এখন একটু লক্ষ্য করে দেখো যে শুধুমাত্র অক্টাল থেকে বাইনারি রূপান্তর আছে কি না হ্যাঁ বক্স তিনের মধ্যে তিনের যে তিন নাম্বার অক্টাল টু বাইনারি এই অক্টাল টু বাইনারি রূপান্তর হচ্ছে শুধুমাত্র এই অংশটুকু অর্থাৎ আমি আবার যদি বলি যে বক্স চারের সমাধান করতে গেলে আমরা বক্স তিনের সমাধান পেয়ে যাব তার একটা নমুনা হচ্ছে এই বোর্ডে যেটা দেয়া আছে সেটা তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখবে আমি কিন্তু আলাদা করে বক্স তিন দেখাবো না তোমরা নিজেরা এখন ট্রাই করবে ট্রাই করবে হচ্ছে যে কোনো অক্টাল সংখ্যা নিয়ে শুধুমাত্র বাইনারি রূপান্তর যদি বলে তাহলে সেটা পারবে কি না সেটা ট্রাই করবে তাহলে আমার একটা ভাগ শেষ কিন্তু আমার এখন অঙ্কের টার্গেট হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেলে যাওয়া আমি হেক্সা ডেসিমেলে যাব তাহলে এখন কিভাবে যাব যে বাইনারি মানটুকু পেলাম এবার সেই বাইনারি মান থেকে আমাকে যেতে হবে হেক্সা ডেসিমেলে কারণ আমি বোর্ডে টার্গেট লিখে রাখছিলাম যে অক্টাল থেকে আসবো বাইনারি বাইনারি থেকে যাব হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল তাহলে আমি মাত্র বাইনারি পর্যন্ত আসলাম বাইনারি থেকে এখন যাব হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেলে তাহলে এখন দ্বিতীয় অংশ দেখি আমি তাহলে ওই অংশটুকু সহজ এখন আবার আমরা একটা কাজ করব শুধুমাত্র তোমরা একটা জানো যে জিনিস যে হেক্সাডেসিমের সংখ্যার অঙ্ক হচ্ছে ষোলোটি আর ষোলোটাকে আমরা দুটি ভাগ করে মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম যে জিরো থেকে নাইন এ থেকে এফ অর্থাৎ দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই ছয়টি রাশিকে আমরা এ বি সি ডি ই এফ এই ছয়টি ইংরেজি বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তাহলে আমাদের এখন টার্গেট হচ্ছে এই বাইনারি রাশি থেকে হেক্সাডেসিমেলের ওই ষোলোটি রাশি পাওয়া অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন এবং এ থেকে এফ ওইগুলি খুঁজে বের করা কারণ আমার হেক্সাডে সিমলের অঙ্ক হচ্ছে ষোলোটি তাহলে এখন আমরা একটু সামনের দিকে বাড়ব এই বাইনারি থেকে আমরা হেক্সাডে সিমলা যাব তোমরা একটু জিনিস লক্ষ্য করে দেখো যে আমি যে অক্টাল সংখ্যাটা নিয়েছিলাম সেই অক্টাল সংখ্যার মধ্যে দশমিক বিন্দু ব্যবহার করে নাই শুধু একটা পূর্ণ অংশ দশমিক না থাকলে ভাববে হচ্ছে এটা পূর্ণ অংশ আর সেই পূর্ণ অংশটার বাইনারি মানটা আমার হাতে আছে এখন এই বাইনারি মান থেকে আমি যাব হেক্সাডে সিমেলে তাহলে আমি বাইনারি মানটা লিখে নিচ্ছি আবার আমি কাজটার সামনে আগাইতে আগাইতে কথা বলবো ওয়ান 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 চারটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে আমি বাইনারি আর সেটা নিয়ে নিলাম এখন আমি আবার গ্রুপে রূপান্তর করব প্রথমে ছিল অক্টাল সংখ্যা ভেঙ্গে বাইনারি মান বের করা হলো এবার আমরা বাইনারি রাশিকে আবার গ্রুপে রূপান্তর করব গ্রুপে রূপান্তর করব কয়টা করে চারটি করে অর্থাৎ এখানে চারটি করে বাইনারি মান থেকে আমি একটি করে রাশি নির্ণয় করব হেক্সাডে সিমেলের অঙ্ক বের করব তাহলে চারটি করে গ্রুপ আমি কোন পাশ থেকে করব যদি তোমরা এখন চিন্তা করো যে এটা একটা সংখ্যা তার একক স্থানে অঙ্কটা হচ্ছে সর্ব ডান পাশে অর্থাৎ এই ওয়ান হচ্ছে তার একক স্থানে অঙ্ক তাহলে সর্ব ডান পাশের অর্থাৎ একক স্থানীয় অঙ্কটি যে পাশে থাকবে সেই পাশ থেকে আমি গ্রুপ করব অনেক সময় পেস লেগে যায় যে গ্রুপটা কি ডান পাশ থেকে করব নাকি বা পাশ থেকে করব ডান বাম এরকম খেয়াল রাখার দরকার নেই যে গ্রুপটা হবে আমার রাশির একক স্থানীয় অঙ্ক যেখানে আছে সেখানে তাহলে একক স্থানীয় অঙ্কটা আছে ডান পাশে তাহলে চারটি করে রাশি গ্রুপ করব যেমন এই যে চারটি রাশিকে একটি গ্রুপে রূপান্তর করা হলো পরবর্তী আবার চারটি রাশিকে একটি গ্রুপে রূপান্তর করা হলো আবার চারটি রাশিকে একটি গ্রুপে রূপান্তর করা হলো তোমরা এরকম নিচের দিকে দাগ টেনে গ্রুপটাকে করে দিবে এটা কিন্তু আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য দিচ্ছি প্লাস অঙ্কের মধ্যে এইভাবেই হবে তাহলে চারটি করে রাশিকে গ্রুপে রূপান্তর করা হলো কিন্তু লাস্ট অংশে আমার তো তিনটি রাশি আমার তো দরকার চারটি কি করব হ্যাঁ সমস্যা নেই যেই দিকে যাচ্ছি যেহেতু গ্রুপটা আমি ডান পাশ থেকে বাই দিকে আসতেছি আমার বা পাশে একটি 
শূন্য বসিয়ে গ্রুপ পূর্ণ করব তাহলে আমার চারটি করে বাইনারি মান নিয়ে গ্রুপ হয়ে গেল কিন্তু এখন যদি কেউ দেখে যে আমি চারটি করে গ্রুপ করে রাখলাম কেউ বুঝতে পারবে না আমি যে গ্রুপটা কোন পাশ থেকে শুরু করে করেছিলাম বা পাশ থেকে নাকি ডান পাশ থেকে এর জন্য আমরা এই গ্রুপগুলির উপরে যে পাশ থেকে গ্রুপটা শুরু করেছিলাম তার উপরে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাই দেব যে আমি আসলে গ্রুপটা ডান পাশ থেকে করে বাই দিকে আসতেছিলাম এই যে তীর চিহ্ন দিয়ে তাই বোঝানো হচ্ছে যে আমি আমার গ্রুপটা শুরু করেছিলাম ডান পাশ থেকে বাই দিকে আসতেছি তাহলে যেই কারো এটা দেখে আর সমস্যা হবে না যে গ্রুপটা কোন পাশ থেকে করে আসা হয়েছে তাহলে আমি এখন বাইনারি থেকে হেক্সাডে সিমেলে যাওয়ার জন্য আমি চারটি করে রাশিকে গ্রুপে রূপান্তর করে নিলাম এবার আমি যাব হচ্ছে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে এবার একটা করে মান পাব মান মানে কোন মান টার্গেট হেক্সাডে সিমেলে যাব ওই হেক্সাডে সিমেল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্ক তাহলে এখন আমি প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে মান কিভাবে পেতে পারি ওটাও সহজ তাহলে আমি আবার চারটি ভিন্ন রাশির উপর নির্ভর করব যেমন এখানে ওয়ান টু আর ফোর এই তিনটা রাশি ছিল যখন অকটাল এবং বাইনারির মধ্যে রূপান্তর করেছিলাম তখন এখন আমাদের বাইনারি থেকে যাব হচ্ছে হেক্সাডেসিমেলে এখন সেম আমি ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর আর একটা নেব হচ্ছে এইট কারণ গ্রুপের মধ্যে আমার চারটি অঙ্ক আছে আমার এখানেও চারটি ভিন্ন ধরনের রাশি লাগবে ওয়ান টু ফোর এইট চারটি রাশি নেব তাহলে এখন এই গ্রুপের চারটি মানকে আমি ওয়ান টু ফোর এইট এই ভিন্ন চারটি অঙ্কের সাহায্যে রূপান্তর করে নেব রূপান্তরটা কিভাবে করব একটু লক্ষ্য করবে আমার যে গ্রুপটা আছে আমার এই গ্রুপের মধ্যে চারটি অঙ্ক আছে এই গ্রুপটাকে আমি পুরোপুরি আমার ওয়ান টু ফোর এইট এই চারটি রাশির উপরে স্থাপন করে দেব স্থাপন করে দেওয়ার পরে আমি দেখব যে এখানে শূন্য একটা আছে এক আছে তিনটা শূন্য যার উপরে পড়বে তাকে আমি হিসাব হিসাবে নেব না ওয়ান যে আছে ওয়ান যে রাশিগুলোর উপরে পড়বে আমি সেই মানগুলোকে শুধু নেব টোটাল মানগুলিকে পরে আমি যোগ করে নেব যেমন আমি যদি আমার প্রথম গ্রুপটা যেটা আছে জিরো ওয়ান 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 এখন মনে করি আমার জিরো ওয়ান 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 এ চারটা মানকে আমার ওয়ান টু ফোর এইট এ চারটা রাশির সাথে লিখে নিলাম এখন শূন্য বরাবর যে এইট আছে আমি তাকে হিসাবের মধ্যে রাখব না ওয়ান বরাবর যে ফোর আছে আমি তাকে নেব এই ওয়ান বরাবর টু আছে তাকে নেব ওয়ান বরাবর ওয়ান আছে তাকে নেব অর্থাৎ এই তিনটি রাশি নেব তিনটি ওয়ান এই তিনটি ওয়ানের জন্য আমার এই চারটি রাশির মধ্যে তিনটি মান আসবে হেক্সাডে সিমেল অঙ্কের মধ্যে এখন কিভাবে লিখব যে তিনটি মান আমি টিক চিহ্ন দিয়ে রাখলাম তাদের যুগ ফলটা বের করবো অর্থাৎ চার দুই ছয় আর একে হচ্ছে সাত এখানে আসবে সেভেন তাহলে সেভেন ছিল হেক্সাডে সিমের সংখ্যার একটি অঙ্ক আমি সেভেন পাইলাম এবার গ্রুপ নাম্বার টু ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তোমরা এখন নিজেরাই চেষ্টা করতে পারো আমি যদি এই ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো গ্রুপটার মানগুলাকে আমার এই ওয়ান টু ফোর এইট রাশির সাথে মিলাই লিখি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তোমাদেরকে বলেছিলাম যে শূন্য যাদের বরাবর থাকবে তাদেরকে আমি নেব না তাহলে আমার এই গ্রুপের মধ্যে দুইটা ওয়ান দুইটা শূন্য তার মানে দুইটা মান আমার হিসাবে আসবে আর দুইটা মান হিসাবে আসবে না এখন আসবে না কারা আসবে না হচ্ছে এই জিরোর উপরে আছে ফোর সে আসবে না এই জিরোর উপরে আছে ওয়ান সে আসবে না তাহলে আসবে হলো এই এইট আর এই হচ্ছে টু তাহলে আট এবং দুই মিলে হচ্ছে দশ আমি সেই দশ এখানে নিয়ে নেব আচ্ছা এখন আমি এখানে একটা কাজ করে যাই দশ হেক্সাডে সিমের সংখ্যার একটি অঙ্ক কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে সরাসরি আমি দশ ব্যবহার করি না দশের পরিবর্তে ব্যবহার করি হচ্ছে কত এ যদি এগারো পাইতাম ব্যবহার করব বি বারো পাইলে সি তেরো ডি চোদ্দ ই পনেরো এফ তাহলে আমি এখন এর জন্য ব্যবহার করব হচ্ছে এ তার পাশে ব্রেকেটে আমি এ লিখে রাখলাম আমার ফলাফলে দশ যাবে না যাবে হচ্ছে এ এরপরে আসো তৃতীয় বক্স তিনটা জিরো একটা ওয়ান তাহলে তোমরা বুঝতেছো যে ওই যে ওয়ান টু ফোর এইট এই চারটা রাশি আছে তার মধ্যে শুধু একটা মান যাবে কারণ গ্রুপে একটা ওয়ান আছে সবচেয়ে ডান পাশের ওয়ান তাহলে তোমরা এখন নিজেরাই বুঝতে পারবে যে সবচেয়ে ডান পাশের ওয়ান তার মানে আমার এখানে সবচেয়ে ডান পাশের এ ওয়ান ছিল এই ওয়ানটা আসবে লাস্ট বক্স ডান পাশের জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ দুটি শূন্য দুটি এক 
তাহলে দুটি এক মানে হচ্ছে আমার ওই দুটি রাশির মধ্যে দুইটা মান আসবে প্লাস ডান পাশের এক এবং দুই কারণ আমার বক্সের দুইটা ওয়ান হচ্ছে ডান পাশ থেকে তাহলে সর্ব ডান পাশের দুটি মান আসবে কীরকম এই ওয়ান আর হচ্ছে টু ওয়ান এবং টু যোগ করলে পাবো হচ্ছে থ্রি তার মান হবে আমার তিন তাহলে আমি কিন্তু হেক্সাডেসিমেল অঙ্কগুলি পেয়ে গেলাম বাইনারি রাশি থেকে হেক্সাডেসিমেল কি করা হচ্ছে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে বাইনারি সংখ্যাটির যে অঙ্কগুলি ছিল সেই অঙ্কগুলিকে আমি চারটি করে অঙ্ক একটি গ্রুপে রূপান্তর করে নিলাম গ্রুপটা হলো কোন পাশ থেকে গ্রুপটা হলো একক স্থানে অঙ্ক ডান পাশে ছিল সেই ডান পাশ থেকে যদি কোনো কারণে আমার গ্রুপের মধ্যে চারটি অঙ্ক না পাই কি করব সর্বশেষ গ্রুপের মধ্যে আমার যে কয়টা ঘাটতি থাকবে এখানে আমার ঘাটতি ছিল একটা গর আমি একটা শূন্য দিছি দুটি ঘাটতি থাকলে দুটি শূন্য তিনটি ঘাটতি থাকলে তিনটি শূন্য কখনো কখনো ঘাটতি নাও থাকতে পারে অর্থাৎ তোমার পূর্ণ চারটি করে রাশি দিয়ে গ্রুপ তৈরি হয়ে যেতে পারে আমি চারটি করে রাশিকে গ্রুপে রূপান্তর করলাম গ্রুপ থেকে আমি হেক্সাডেসিমের অঙ্কগুলিকে বের করে নিলাম কিভাবে বের করলাম ওয়ান টু ফোর এইট এই রাশিগুলির সাহায্যে এখন যদি আমি বলি যে ওয়ান টু ফোর এইট রাশিগুলো কিভাবে পাওয়া গেল সেম ওয়ান টু ফোর যেভাবে আমি টু পাওয়ার এন সূত্রের মধ্যে এন এর মান জিরো এন এর মান ওয়ান এন এর মান টু এরকম বসিয়ে পেয়েছিলাম সেম আমি এন এর মান যদি থ্রি বসাই তাহলে টু কিউব হবে হচ্ছে এইট এইভাবে আসছে আমি আবার একটু বলে দিচ্ছি যে তাহলে চারটি করে রাশিকে গ্রুপে কেন রূপান্তর করলাম তারও একটা ব্যাখ্যা আছে যে কেন এখানে চারটি করে রাশিকে একটা গ্রুপ রূপান্তর করা হলো তার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার অঙ্ক সর্বোচ্চটা হচ্ছে পনেরো যাকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করি এফ মান হলো পনেরো তাকে যদি বাইনারিতে রূপান্তর নেওয়া করা হয় তাহলে তোমরা চারটি এক পাবা অর্থাৎ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি সর্বোচ্চ অঙ্ক পনেরো যাকে এফ দিয়ে প্রকাশ করা হয় তার বাইনারি মান হচ্ছে চারটি ওয়ান অর্থাৎ চারটি অঙ্ক এই জন্য আমরা এখানে বাইনারি সংখ্যার চারটি অঙ্ক থেকে একটি করে রাশি নির্ণয় করেছি তাহলে আমি ফলাফল লিখার আগে তোমাদের জন্য আরেকটু বলে দিচ্ছি যে শুধুমাত্র বাইনারি থেকে যদি হেক্সাডেসিমেলে যেতে বলা হয় যে বাইনারি সংখ্যা হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা তাহলে চারটি করে গ্রুপে যাব তোমরা বক্স নাম্বার একের দিকে লক্ষ্য করে দেখো যে শুধুমাত্র বাইনারি সংখ্যা আমাদের বক্স তিনের দুই নাম্বার যে নিয়মটা ছিল যে বাইনারি সংখ্যা থেকে হেক্সাডেসিমেলের রূপান্তর বাইনারি টু হেক্সাডেসিমেল তার আনসার হচ্ছে বাইনারি টু হেক্সাডেসিমেল চারটি করে রাশিকে গ্রুপে রূপান্তর করে একটি করে হেক্সাডেসিমেলের অঙ্ক নির্ণয় করে ফেলা তাহলে দেখো আমাদের যে মূল টার্গেট ছিল অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর করা এই অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে আমি আরও দুটি অঙ্কের সমাধান পেয়ে গেলাম তাহলে আমার ফলাফলটা হবে কি যে সেভেন ফাইভ যে অক্টাল সংখ্যা নেওয়া ছিল সেভেন ফাইভ জিরো টু থ্রি অক্টাল তার হেক্সাডেসিমেল হবে সেভেন এ আমি দশ লিখব না লিখব হচ্ছে এ মনে রাখতে হবে সেভেন এ ওয়ান থ্রি হেক্সাডেসিমেল এ হচ্ছে আমার ফলাফল আমি তাহলে একটু বলে দিচ্ছি বলে আমি সামনের দিকে যাব যে আমার মূল বিষয় ছিল যে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর আমি দেখতে চাই তাহলে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তরটা হচ্ছে এই শুরু থেকে তার শেষ শুরু থেকে শেষের মাঝখানে দুটি ভাগ একটি হলো প্রথম অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর শুধুমাত্র অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের একটা বিষয় আমাদের ছিল বক্স তিনের তিন নাম্বার বিষয় দ্বিতীয় ভাগ ছিল শুধু বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমের রূপান্তর শুধু বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমের রূপান্তর ছিল আমাদের বক্স নাম্বার তিনের দ্বিতীয় অঙ্কটা তাহলে আমি একটা সমাধান করার মাধ্যমে আসলে তিনটি পদ্ধতি চলে গেল অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির বারোটি রূপান্তরের মধ্যে আমি যদি অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমে রূপান্তর করি তাহলে একটার মধ্যেই আসলে তিনটা বিষয় লুকায়িত আছে আশা করি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয়নি এরপরও যদি কারো সমস্যা হয় তাহলে ভিডিওটা পুনরায় তোমরা দেখতে পারো অথবা আমাকে প্রশ্ন করে রাখবে আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা এখন যাব হচ্ছে আমার বক্স ফোরের দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল থেকে যাব অক্টাল হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল সেম অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলের মতো করে করে আমরা যাব তাহলে আমি একটি অঙ্ক নিয়ে শুরু করতে চাই অঙ্ক নিয়ে শুরু করতে চাই আমি বোর্ড পরিষ্কার করে নিচ্ছি তোমাদের হয়তো এর মধ্যে ওঠানো হয়ে গেছে আমি এটাকে মুছে ফেললাম
আমার এই মানগুলি আবার দরকার হবে আমি রেখে দিলাম তাহলে এবার আমার টার্গেট হচ্ছে আমি যাব যাব হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল থেকে অকটাল তাহলে আমি একটা হেক্সাডেসিমেল রাশি নিয়ে নিচ্ছি মনে করো আমি এবার দশমিক সংখ্যা যুক্ত নেব কারণ অকটাল সংখ্যায় আমি দশমিক নেই নি দশমিক সংখ্যা থাকলেও সমস্যা হবে না আমি দশমিক সংখ্যা যুক্ত নেব যেমন মনে করো বি নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এফ টু হেক্সাডেসিমেল যাব কোথায় হোয়াট অকটালে তাহলে আমার হেক্সাডেসিমেল থেকে অকটাল তাহলে এখন তার রূপান্তরটা হবে কীরকম হেক্সাডেসিমেল থেকে অকটাল হইলে হবে আমি প্রথমত হেক্সাডেসিমেল থেকে যাব বাইনারি তারপর লাস্টে যাব হচ্ছে অকটাল দুটি ভাগ আগের মতো আমি একটু দ্রুততার সাথেই যেতে চাই তাহলে প্রথমে হেক্সাডেসিমেল থেকে যাব বাইনারিতে তাহলে আমি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যে অঙ্কগুলি আছে তা থেকে বাইনারি যাব অর্থাৎ বিয়ের মান হচ্ছে এগারো পাশে ব্রেকেটে লিখে রাখব তারপর নিচের দিকে মানগুলি লিখব তারপর নাইন ওয়ান দশমিক সিক্স এফ এফ মানে হলো পনেরো টু এখন কি করব আমি হেক্সাডেসিমেল থেকে প্রথমে বাইনারি যাব আগের অঙ্কটাই ছিল অকটাল থেকে বাইনারিতে আসতে হয়েছিল কারণ আমার প্রথম অঙ্ক ছিল অকটাল থেকে হেক্সাডেসিমেল সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম যে প্রত্যেকটা অকটাল থেকে তিনটি বাইনারি মান লিখেছিলাম কিন্তু এখন হবে চারটি অর্থাৎ প্রত্যেকটা হেক্সাডেসিমেল অঙ্ক থেকে আমি চারটি করে বাইনারি মান বের করব তাহলে চারটি করে বাইনারি মান পেতে গেলে আমাকে প্রথমেই হেল্প নিতে হবে হচ্ছে এই ওয়ান টু ফোর এইট এই চারটি ভিন্ন অঙ্কের কাছে তাহলে আমি এখন চারটি মান কিভাবে পাব যেমন এগারো পেতে চাই তোমরা এখন দেখবে এগারো পাইতে চাইলে আমার এই ওয়ান টু ফোর এইট এই চারটি রাশির মধ্যে কাদেরকে যোগ করতে হবে যাদেরকে যোগ করব তাদের জন্য ওয়ান যাদেরকে যোগ করতে হবে না তার জন্য হচ্ছে শূন্য যেমন এগারো পেতে গেলে আট দুই এগারো আর হচ্ছে এক আট আর দুই হচ্ছে দশ আর হচ্ছে একে এগারো অর্থাৎ আট লাগবে দুই লাগবে এক লাগবে তাহলে আমি যাদেরকে নেব তাদের জন্য এক ব্যবহার করব আট লাগবে এক নিলাম চার লাগবে না শূন্য দিলাম দুই লাগবে এক দিলাম এক লাগবে এক দিলাম অর্থাৎ আমি এগারো থেকে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এই চারটি ভিন্ন পানির মান পাব ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এবার যাব হচ্ছে নাইন নাইন পাওয়ার জন্য আমার কাদেরকে দরকার হবে নাইন পেতে চাইলে আমার শুধুমাত্র এইট আর ওয়ান লাগবে আট আর একে নয় তাহলে ওয়ান চার লাগবে না শূন্য দুই লাগবে না শূন্য এক লাগবে এক যেই পজিশনে যাদের অবস্থান সেই পজিশনে আমি এক এবং শূন্যগুলিকে নেব যে আমার মনে হলো যে দুটি শূন্য দুটি এক হইলে হবে যে কোনো পজিশনে বসিয়ে দেব নো হবে না যে পজিশনে থাকবে সেই পজিশনেই বসাইতে হবে অর্থাৎ ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে আমি নাইন থেকে পেলাম হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এবার যাব শুধু ওয়ানের নিকট ওয়ান পেতে চাইলে আমার কি লাগবে শুধু আমার এই এইট ফোর টু ওয়ান রাশির মধ্যে ওয়ান হইলেই আমার ওয়ান চলে আসে তাহলে ওয়ানের জন্য ওয়ান এইট লাগবে না ফোর লাগবে না টু লাগবে না তাহলে জিরো 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 ওয়ান দশমিক সিক্স তাহলে সিক্স পাওয়ার জন্য আমার লাগবে কাকে সিক্স হচ্ছে ফোর আর টু চার দুই ছয় এক এক ওয়ান লাগবে না জিরো এইট লাগবে না জিরো অর্থাৎ জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো পনেরো পনেরোর জন্য আমার এইট ফোর টু ওয়ান সবগুলি রাশিকে যোগ করলে আমি পনেরো পাবো আট চার বারো আর দুই চোদ্দো আর একে পনেরো অর্থাৎ সবার জন্য এক এক লাগবে তাহলে আমার চারটা এক আসবে দুই শুধুমাত্র এই দুইকে নিলে আমার দুই পেয়ে যাব তাহলে দুই থেকে চারটি বাইনারি মান হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে আমরা হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তরে চলে আসলাম হেক্সাডেসিমেলের প্রত্যেকটা অঙ্ক থেকে আমি চারটি করে বাইনারি মান বের করলাম তোমরা লক্ষ্য করে দেখো আমার বক্স নাম্বার তিনের মধ্যে হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর ছিল যদি শুধুমাত্র বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর বলা হয় তাহলে আমার সমাধানে দুটুকু শেষ তাহলে আমি একটি ভাগ পেয়ে গেলাম কিন্তু আমার টার্গেটটা হচ্ছে কোথায় হেক্সাডেসিমেল থেকে অকটালে যাব তাহলে এখন অকটালে যেতে গেলে আমি এখন এই বাইনারি থেকে আমি অকটালে যাব তাহলে বাইনারি থেকে অকটালে যেতে চাইলে আমি এবার এই বাইনারি মানগুলো থেকে অকটালের দিকে চলে যাব 
তাহলে আমি একটু লিখে নিচ্ছি বি নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এফ টু হেক্সাডেসিমের সমান হচ্ছে বাইনারি মানগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে নেব ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান দশমিক জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো বাইনারি তাহলে বাইনারি মানে চলে আসলাম এখন এই বাইনারি থেকে যাব হচ্ছে অকটাল তাহলে বাইনারি থেকে অকটালে যেতে গেলে কি করা লাগবে বাইনারি থেকে অকটালে যেতে গেলে অকটাল হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে আসা হচ্ছে চারটি করে মান বের করে আর বাইনারি থেকে অকটালে হবে তিনটি করে গ্রুপ করব আমরা এবার ঠিক অকটাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে যেভাবে গিয়েছিলাম তার উল্টি কাজ উল্টা কাজগুলি হচ্ছে অর্থাৎ আমি তাহলে বাইনারি মানটা লিখে নিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান দশমিক জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো চারটা ওয়ান দুটা জিরো ওয়ান জিরো এবার তাহলে গ্রুপ করব কোন পাশ থেকে এখন তো দশমিক আছে সমস্যা নেই দশমিক বিন্দুটা যেখানে আছে তার কাছ থেকে আমরা গ্রুপ দুই দিকে করে যাব অর্থাৎ দশমিকের আগের অংশটা দশমিক থেকে শুরু করে আসবে বা পাশে আর দশমিক থেকে শুরু করে পরের অংশটা যাবে ডান পাশে অর্থাৎ এই গ্রুপটা হবে এরকম তিনটি মান তিনটি মান তিনটি তিনটি গ্রুপ মিলে গেছে আমি এই পাশে বা দিক থেকে ডান দিকে দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেখাই দেব আর দশমিকের আগেরটা দশমিক থেকে শুরু করে গ্রুপটা হবে বা দিকে এখানে আমার কোনো ঘাটতি ছিল না এক্সট্রা শূন্য আনতে হয়নি আমি তীর চিহ্ন দিয়ে দেব হচ্ছে এবার ডান দিক থেকে বা দিকে তাহলে আমার গ্রুপ হলো তিনটি করে মান বের হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে আসার সময় চারটি করে বাইনারি মান বাইনারি মান থেকে হেক্সাডেসিম অক্টালে যাওয়ার সময় তিনটি করে অক্টাল মানকে আমি গ্রুপে রূপান্তর করব আর এই গ্রুপ থেকে আমি একটি করে মান পাব তাহলে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে আমি একটি করে মান পাবো তাহলে মান পাওয়ার জন্য যেতে হবে আবার ওই ওয়ান টু ফোর এর নিকট তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখো আমি প্রত্যেকটা গ্রুপের তিনটা রাশিকে ওয়ান টু ফোর এর সাথে কম্পেয়ার করব তাহলে কিরকম হবে যদি আমি গ্রুপের নিচে ওয়ান জিরো ওয়ান একদম আমার বাপাশের গ্রুপটাকে লিখে নিলাম শূন্য যার বরাবর থাকবে আমি তাকে নেব না আগের মতো হিসাব তাহলে টু যাবে না যাবে হচ্ছে ফোর আর হচ্ছে ওয়ান যুগ করলে পাই হচ্ছে পাঁচ পাঁচ আসবে অক্টাল সংখ্যার একটি অঙ্ক পাঁচ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে এখন জিরোর উপরে আছে হচ্ছে এক এক যাবে না বাকি চার এবং দুই যাবে হবে সিক্স এরপরের গ্রুপে আছে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো অর্থাৎ একটি ওয়ান একটি ওয়ান তাহলে আমার এখানে চার দুই আর এক থেকে শুধু মাঝখানে যে ওয়ান আছে আমার এখানে মাঝের দুই আসবে আমি লিখে নিচ্ছি এরপরের গ্রুপে জিরো জিরো ওয়ান একটি ওয়ান একটা মান যাবে কোন পাশে শুধু ডান পাশে ওয়ান আছে আমার ওই ফোর টু ওয়ানের ডান পাশে ওয়ান আছে সেই ওয়ানটা আসবে দশমিকের বরাবর দশমিকটা বসে যাবে জিরো ওয়ান ওয়ান এই গ্রুপের মধ্যে আমার দুটি ওয়ান একটা জিরো দুটি ওয়ানের জন্য আমার এই ওয়ান টু ফোর থেকে দুটি মান যাবে কোন দুটি মান ডান পাশের মাঝের এবং ডান পাশের মানটা অর্থাৎ দুই এবং এক যোগ করলে হবে তিন এরপরে হচ্ছে তিন এরপরের গ্রুপেও আছে দুটি মান অর্থাৎ চার এবং দুই ছয় এরপরে হচ্ছে শুধু একটি ওয়ান টু মাঝখানে টু আছে আমি একটু দ্রুততার সাথে বললাম আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা এখন শুধু বাইনারি থেকে আমরা অক্টালে চলে গেলাম কিভাবে তিনটি করে মানকে গ্রুপ করে এখন আমি একটু বলে দিচ্ছি এই যে বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর গ্রুপ নাম্বার বক্স তিনের এক নাম্বার ছিল যেটা শুধু বাইনারি থেকে অক্টাল রূপান্তর বাইনারি মান থেকে তিনটি করে রাশিকে গ্রুপ করব এখন তাহলে আমার এই অঙ্কের মধ্যে দুটি ভাগ প্রথম ভাগ হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি রূপান্তর দ্বিতীয় ভাগ বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর আর এর মধ্য দিয়ে আমি আমার হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তরের ফলটা পেয়ে যাব অর্থাৎ বি নাইন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এফ টু হেক্সাডেসিমেল সমান হচ্ছে ফাইভ সিক্স টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সিক্স টু অক্টাল লক্ষ্য করে দেখো এখানে অক্টাল সংখ্যার যে জিরো থেকে সেভেন অঙ্ক তার মধ্যে আমার রাশিগুলি আছে আজকে তাহলে আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর আমি এখানে শেষ করতে চাই আমার আজকে বারোটি রূপান্তরের মধ্যে বক্স তিন এবং বক্স চার এ দুটি বক্সের মধ্যে ছিল চার এবং দুই ছয়টি নিয়ম আমি ছয়টি নিয়মকে দুটি অঙ্কের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্ন করবে আমি আনসার দেব আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ডেতে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব না তোমাদের কাঙ্ক্ষিত পঞ্চম মধ্যে আমরা যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফে